لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا عاشق النبي كيف تنام والنوم مع بعد الحبيب حرام على رأس هذا الكون نعلم محمد صلى الله عليه وسلم ألت فجميع الخلق تحت ظلالي إني خدمت مثال نعل المصطفى لأعيش في الزارين تحت ظلالي سعد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها كرمك تجلي دكامر مولا مجيبي مدينة بلا مير مولا هر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بھی بھی ہو قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وَهَا سَرْسَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَيْهِ چَهْرِ كِي زِيَارَتْ رَتُوْقِ آدھر نے آدھر نے آدھر نے سادہ 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 موسیقی شبدم شرم شرنا امم آمم سخودر مادر مادر نمڈ ای پریباری لائی وائی 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 چکشن 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 مرون رون نل ور آیا سور تکر 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 حبیب آمیر صلی اللہ علیہ وسلم آدھر مانڈے مانڈے شفاعت اور لچو مطنبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھر مانڈے مانڈے جیوارِ لائی سورگتِ الگرمی چوڑانو نموڑا ای سدس اللہ کارنا مارکی ترمان روٹے آمین ین آموگا مارکا مارکا دو آگی چاہی گیا پریشد دربی اور الابل آسم آسم نمود 
മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാളുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സുകളും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാളെ കുറിച്ച് പറയലും കേൾക്കലും 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 പ്രകീർത്തിക്കലും പ്രശംസിക്കലും എല്ലാം കാലങ്ങളില്ല സമയങ്ങളില്ല സന്ദർഭങ്ങളില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉച്ചയസ്ഥലം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എം എം ആടു ആടു യൂണിറ്റ് സംയുക്തമായി ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കൊടകിലെ സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിനെ ഈ സദസ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതിലേറെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ മനോഹരമായ ഈ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് മനോഹരം എന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ ചേർത്തി പറയാനുണ്ടായ കാരണം സ്റ്റേജ് വലിയ ഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ടോ ഭംഗി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലോ അല്ല മറിച്ച് ഇതിന്റെ മുൻനിരയിലും ഈ നാട്ടുകാരായ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റേജിന് ഒരു മനോഹരമായ സ്റ്റേജ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള ആദരണീയരായ കില്ലൂറ് തങ്ങളവരുകളുടെ ആവേശകരമായ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇല്ലാസ തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കോയമ്മ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ദർസ് നടത്തുകയും ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാനിമ്പങ്ങൾ കുറെ നേരം നമ്മുടെ വേദിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാരായ ആന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം എന്തുകൊണ്ടും ഈ സദസ്സിന് വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഹുൽ വൈത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ സദാസമയവും ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല 
പരിഗണിക്കേണ്ടാവുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം ഈ ഉമ്മത്തിനെ പരിഗണിച്ച നേതാവാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി നിരവധി ഹദീസുകൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയും 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 എനിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആകെ ചെയ്യണം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്ത എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആയിഷാബീവിക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ഈ ദുഹാൻ കേട്ടപ്പോൾ ആയിഷാ ബീവി ഹൃദയോയി ഏതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചിരി വല്ലാതെ കൂടിപ്പോയാൽ അടുത്തുള്ളവന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരി അല്ലെങ്കിൽ തൊടയിലേക്ക് ഒന്ന് നുള്ളിയിട്ട് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിരിയിട്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നുള്ളിയിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരി മറ്റൊരുത്തിന്റെ വേദന ആവോ ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ ചിരി കൂടുമ്പോൾ ആകൃതിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ശല്യമായില്ല ലീവിയുടെ ചിരിയങ്ങ് കൂടിയപ്പോൾ ചിരിച്ച് 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 അവസാനം അവശനായി കളയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപത്തിൽ മഹതി അവര് കളയുന്ന നിലത്തങ്ങൾ വീടും വീടും അത്രയും അത്രയും സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു ചിരിയാണ് തങ്ങളല്ലേ ദുവാ ചെയ്തത് ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ദുവാ ചെയ്തത് ചെയ്തത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുവോ ആയിഷ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഞാൻ ആയിഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അഥവാ എന്റെ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ പാപം പുറത്തു കിട്ടാനായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്തു ദുഹി ചെയ്ത നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ വരാൻ പോകുന്ന ഉമ്മത്തീങ്ങളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച നേതാവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പോയി ഈമാനുള്ളവരായി ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുകൊണ്ട് അവർ സ്വഹാബാക്കളായി അവരെ തങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ അവരും തിരിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോ സ്വഹാബത്തിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല നാം അങ്ങോട്ട് അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം വിശ്രമിക്കുന്ന <laughs> എങ്ങനെയാണ് സലാം പറയേണ്ടത് ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയാൽ ആ പള്ളിക്കാട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സലാം പറയണം ആ സലാം എങ്ങനെയാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സലാമാണ് എന്നാൽ ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്റെ പിതാവ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ആ പിതാവിന്റെ കബരിന്റെ അടുത്തു പോയി പോയി ആ ബാപ്പാനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച് സലാമുണ്ട് ഉമ്മയാണോ കിടക്കുന്നത് സലാമു അലയിക്കും സലാമുണ്ട് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ മക്കബറയിൽ പോയി 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 ആ കബറാളികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സലാം പറഞ്ഞു 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 ആ സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തെ അതാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനീങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനീങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളല്ലയോ അവിടുത്തെ നിങ്ങളല്ല എന്റെ ാണ് ഞാനൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇഹ്മാനീങ്ങൾ ആരാണ് അവർ എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ് പക്ഷേ വലം ഇറവുനി അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ടവർ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇഹ്വാനീങ്ങളായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മയൊന്ന് നേരിൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളെ ഞാൻ കൗസറിങ്കൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്ളെ അപ്പൊ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണാനായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കൗസറിങ്കൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് 
കൗതുൽ കൗസറിൽ എത്തിച്ചേരണം അതിനു വേണ്ടി ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ജീവിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കണം ജീവിച്ചവരാണ് എവിടെ വരെ എത്തി ഒരു നേരം പോലും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമനങ്ങളെ കാണാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് നല്ല ൾ തങ്ങളെ അങ്ങ് വിളിച്ചു വിളി കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ അങ്ങ് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാരാണ് നോക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാടെ അവശനായിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭംഗിയൊന്നും സൗഭാന്തിയുള്ള മുഖത്തില്ല ആ ഗ്ലാമരിറ്റി ഒന്നും കാണുന്നില്ല സൗന്ദര്യം കാണുന്നില്ല നബിസല്ലാഹുലങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ സൗഭാല രോഗവും പിടികൂടി ോട് സൗഭാന്തോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇല്ല രോഗമല്ല പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് പ്രണയമാണ് പ്രണയമാണ് എന്നെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് നബിയെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കാമുകിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ കാമുകനില്ലാത്ത സഹോദരിമാരുണ്ടോ അതാ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത സഹോദരിമാരുണ്ടോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത സഹോദരന്മാരുണ്ടോ ആ പ്രണയങ്ങളെല്ലാ വഴിവിട്ടോ മാനവരികൾ പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതാ ഹബീബിനെ ഓർക്കുകയാണ് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെയൊന്ന് കാണണം എന്നൊരു മോഹം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാൽ ഞാനതാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും 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 ഹബീബായ തങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കൂ തങ്ങളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരും വരും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ടൊന്ന് കാണുകാണു അതേ സമയം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി തങ്ങൾ വഫാത്തായി സ്വർഗത്തിലെത്തുമല്ലോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലോ അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയല്ലേ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കാരണം അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ട നബിയാണ് ആ അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ കൂടെ ഉന്നതമായ കാറ്റഗറിയിലാണ് തങ്ങളുള്ളത് അതേ സമയം
ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാൽ തങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ അരികിൽ ഞാൻ എത്തൂ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ തങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാൽ അതിന് എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാണ് <laughs> ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ എന്നെ ഒരാൾ അനുസരിച്ചാൽ അള്ളാഹനെ അനുസരിച്ചു എന്നതിന് തുല്യമാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അതിന് ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിക്കണോ തങ്ങളെ അനുസരിക്കൽ എങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമായോ ആയില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണോ അതിലും അഞ്ചു നേരം ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണോ പ്രത്യേകിച്ച് സുബൈ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണോ അവരോട് മതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും മതങ്ങളിൽ മാതൃകയുണ്ട് നല്ല ഒരാത്തിലുമാതൃകയില്ലാത്ത വിഷയമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മാതൃക സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയവരാകണം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയില മുടിയാണ് ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായി ഒരുപാട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഏകദേശം ആളുകളും ഒരുപാട് കാരണം അപ്പോ ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരിൽ തന്നെ അതാ തലമുടി പരിഷ്കാരമായി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ മാതൃക ഇല്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെന്തേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം കുഴപ്പം തങ്ങളിലല്ല തങ്ങളുടെ മാതൃകയിലല്ല കുഴപ്പം 
ഇവനിലാണ് മാതൃകയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് അള്ളോഹുവിനെ കാണാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അന്ത്യനാളുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനാണ് മതങ്ങളിൽ മാതൃകയുള്ളത് അള്ളോഹുവിനെ ധാരാളം ഓർക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങളിൽ മാതൃകയുണ്ട് എന്നാൽ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മാതൃക തീരെ സ്വീകരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇന്ന് പലരും ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വരുമ്പോ മംഗലാപുരം ഞാൻ വന്നത് കുഷാൽ നഗർ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മടിക്കേരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എരുമാട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന സമയം അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ഒരു ടൂ വീൽ ടൂ വീൽ ഒരു ബൈക്ക് 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 ആ ബൈക്കിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാ അവരെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലോ ഏത് ജാതി ഏകദേശം തിരിയും തിരിയും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ്ടിയിലിരിക്കുന്നതിലാണ്ടിയിലാണ്ടിയിലാണ്ടിയിലാണ്ടിയിലാണ്ടിയിലാണ്ടിയിലാണ്ടിയ
അവിടെ എത്ര ഗുളികയുണ്ട് എത്ര ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ക്യാപ്സ്യൂൽസ് ഉണ്ട് എത്ര ടോണിക്കുകൾ ഉണ്ട് എത്ര സിറപ്പുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെന്തേ കൈവശത്തു ഗുളികയുള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ട് സിറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിലെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് പിടിയിലായത് പത്രത്തിൽ വന്നു അത് സാധാരണ ഗുളികയല്ല സാധാരണ സിറപ്പല്ല നശയുണ്ടാക്കുന്ന ഗുളികയാണ് അഥവാ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നിന്റെ അംശമുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാരാ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് രോഗികളായിട്ടല്ല രോഗശമനത്തിനല്ല പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ പേര് വായിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരു ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൽ സങ്കടമുണ്ടേ പാപ്പമാരെ പ്രയാസമുണ്ടേ ഉമ്മമാരെ മൂന്നു നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അതാ നാദാപുരം പരിസരത്ത് ഉമ്മത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വാത് പറയാൻ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി കയറി മൈക്ക് പീഠത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സംഘാടകരിൽ പെട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരൻ അവന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ വന്ന മെസ്സേജ് ആണ് പിന്നീട് അത് പത്രത്തിലും വന്നു വാട്സപ്പിൽ മാത്രം വന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല കാരണം വാട്സപ്പിൽ പലതും വരും വരും സത്യവും വരും അസത്യവും വരും വരും പിന്നീട് പത്രത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ആയി വന്നു നോക്കുമ്പോ അതാ കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ആ ജില്ലയിൽ പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നു ബോധവൽക്കരിക്കണം എല്ലാ മഹല്ലുകളെയും ബോധവൽക്കരിക്കണം മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കണം നാട്ടുപ്രമാണിമാർ ഉണരണം നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ചിന്തിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടാ എത്ര വലിയ നാടായാലും പിന്നീട് ആ നാട്ടിൽ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിൽക്കൂല പള്ളിയുടെ വെളിച്ചം നിലനിൽക്കൂല മദറസയുടെ വെളിച്ചം നിലനിൽക്കൂല കാരണം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നാട്ടിലെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുന്നതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ അവർ തന്നെ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യലാരാണ് നമ്മുടെ മദറസയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കലാരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേറെയൊരു സഹോദരനെ പരുക്കേൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കൊലയാളിയായ സഹോദരൻ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടവനാണ് മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ ഏതൊരു ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്നാണോ പുറത്തു വന്നത് അതേ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വേറെ ഒരു സഹോദരനെ കൊന്നു കൊല്ലാൻ കാരണം കാരണം സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊല്ലോ കൊല്ലോ കൊല്ലൂല കൊല്ലൂല പിന്നെ പിന്നെ നേരെ നേരെയുള്ളവൻ അവൻ സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി പോലും പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉപയോഗിച്ചപ്പോ വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ധാരാളമുള്ള സദസ്സായത് കൊണ്ട് 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 കൽബൊന്ന് ഉണരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്രമാണ് പറയുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ സ്വഹാബത്ത് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നില്ലേ ആ സ്വഹാബത്ത് സർവസ്വസ്വഹിബായ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരായിരുന്നില്ലേ 
ഉഹദിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആ ഉഹദിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ുണ്ട് ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ അതാ അമ്പേറുകയാണ് തങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് പോയ അമ്പുകൾ അങ്ങ് പതിയണം ആ സമയത്താണ് ബുഹുദിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരോഗ്യം സഹായിക്കാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എരുമാട്ടുകാരൻ കൊടകുകാരൻ തങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും വിശ്രമിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേക്കണം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ ദീനിനെ സഹായിക്കലാണ് ആ ദീനിനെ സഹായിക്കാനാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദീനിനെ സഹായിക്കാനാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദീനിനെ സഹായിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ ആദരണീയരായ എന്ന സംഘടനയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർണാടക മുസ്ലിം എന്റെ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയവരാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എസ് ഒ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം നിങ്ങൾക്കും അത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടൂല അതിന് വേറെ സംഘടനയെ നോക്കണം നോക്കണം അതേസമയം സമയം സമയം നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ എരുമാടിയിലെ ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ആ ഉമ്മാന്റെ ഭർത്താവ് എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ കർണാടകയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഗൾഫ് നാടുകളിലെയും എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ ആ മരിച്ച ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മാക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഞാനിപ്പോൾ അറിയാതെ എന്റെ കൽവ് പടയുകയാണ് ഞാനതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു എഴുതി വെച്ചത് കാണാം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പാവപ്പെട്ട നാം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ യോഗം ചേരുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു മെമ്പറായി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വേറെ പലരും തമാശ പറയുമ്പോഴും കാര്യം മാത്രേ പറയൂ വെറുതെ തമാശയൊന്നും പറയില്ല വളരെ സൗമ്യം സംസാരമാണ് ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൗൺസിൽ നടക്കുമ്പോൾ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട് ആ ഉള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിന്നൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് ഇത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യമായ ഒരു അഭിപ്രായമായി പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അതേ ഏകദേശം പ്രായക്കാരൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരു സമാധാനമുണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് സമാധാനിക്കുമല്ലോ 
ഏറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കാണ് അവരൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കർണാടകയിലെ നമുക്ക് കർണാടകയിലെ എവിടെയെല്ലാം യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ുംപ്പോൾ തന്നെ അത് അംഗീകരിച്ചു ഇന്ന് കർണാടകയിൽ എവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ മെഹ്റത്തുൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഓരോ സദസ്സിന്റെയും ഓരോ പ്രതിഫലത്തിന്റെ അംശംത്തുകയാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കപ്പെടുകയാണ് വഫാത്ത് അടുത്ത സമയം അതാ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പോയി പോയി വലിയ ആഗ്രഹമാണിരുന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടാണിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനൊരവസരം മർക്കസിൽ ഉണ്ടാകണോ സുബാനല്ലാ കൊടക് ജില്ലയിലെ ചെറിയ പറമ്പുകാരനായ ഒരു സദാഫിയുടെ ായി മർക്കസിന്റെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകൽ എങ്ങനെ പക്ഷേ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനം ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചാലേ എസ് എസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ എസ് എസ് എഫ് ഇല്ല എന്നൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തകന്റെയും മനസ്സിൽ വന്നുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത എസ് എസ് എഫിന് എന്നെ ആവശ്യമില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട കളസയെ എസ് എസ് എഫിന് ആവശ്യമില്ല എസ് എസ് എഫിന് പലരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പറക്കത്തി പാവപ്പെട്ട നൗഫലിന് വേണോ എന്നാൽ എനിക്കാണ് എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടത് എസ് എസ് എഫിന് എന്നെ ആവശ്യമില്ല ആ ചിന്ത ോടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ ഫലം കാണുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു വരുന്നു നല്ല സംഭാവന എല്ലാ ഉമ്മമാരും നിക്ഷേപിക്കണം വിൽക്കണം അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോ അതാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോ ചികിത്സിക്കാനായി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പോയി പോയി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുളിപ്പിച്ചു ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മർക്കസിൽ വെച്ച് സി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാസ നിസ്കാരം നടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതെല്ലാം പ്രവർത്തനം കിട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഫലമാണ് അതാണ് ങ്ങളെ സഹായിക്കൽ അബീബായ തങ്ങളുടെ സഹായിക്കലാണ് സംഘടനയാകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ സംഘ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നില്ല സംഘടനയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം 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 ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായാൽ പ്രശ്നം പ്രശ്നം കാരണം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട വണ്ടി അവിടെ എത്തിയാലേ അവിടെ പുതിയ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും കഴിയും അതേ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടായാലോ കൂലായ യാത്ര ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ എത്താൻ കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പരസ്പരം സേഖരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒന്നിലധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘടന മറ്റൊരു സംഘടനയെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല മറ്റൊരു സംഘടന ഒരു നേതാക്കൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു സംഘടനയോട് നോട്ടീസ് കീരി ചിന്താൻ പാടില്ല ഫ്ലക്സ് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് വേണം 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 അങ്ങോട്ട് സേഖരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് സംഘരിക്കണം അതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കൽ സഹായിക്കലാണ് അങ്ങനെ സഹായിച്ചവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാപത്ത് അറിഞ്ഞില്ലേ ഓതിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് 
അതാ നേരെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കാരണോ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമ്പുകൾ വന്നാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് പതിയാൻ പാടില്ല അത് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് പതിയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അബൂത്തൊൽ ഹറിയുള്ളാഹു എന്നു നേരെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ അമ്പുകളും ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് പോയി പതിയേണ്ട അമ്പുകൾ അതേ അബൂത്തൊൽ ഹറിയുള്ളോവൻ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന് പതിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴാണ് അബൂ ദുജാൻ അറിയുള്ളോവൻ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് ഇത് വെറുതെ പറയല്ല ഊതിന്റെ സംഭവം കിതാബിലുള്ള അബൂ ദുജാൻ അറിയുള്ളോവൻ്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് മാനവരികൾ നേരെ പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ കാരണോ നേരെ മുന്നിലൂടെ വരുന്ന അമ്പുകളെയെല്ലാം അബൂ തൊൽ അറിയുള്ളോവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന് പതിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ പിന്നിൽ പോയി നിന്നോട്ടെ കാരണം പിന്നിലൂടെ ശത്രുക്കൾ അമ്പ് പറഞ്ഞേച്ചാൽ അബിബായ തങ്ങളുടെ പുറം ഭാഗത്ത് വന്ന് പതിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അബൂ ദുജാൻ അറിയുള്ളോഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ നേരെ പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പിൻവശത്തു കൂടെ വരുന്ന എല്ലാ അമ്പുകളും അബൂ ദുജാൻ അറിയുള്ളോ എന്നുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന് പതിയുകയാണ് സുബാന ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും പ്രൊട്ടക്ഷനായി നിൽക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു പാറക്കല്ല് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ പാറക്കല്ല് വരുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ നേരെ അതിനെ അവിടെ ിൽ വെച്ച് നിർത്തിയില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ തടഞ്ഞു വെച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പാറക്കല്ല് നേരെ വന്ന് ഹബീബായി വീണു പോകും ഇത് കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുബിന് സിനാഹുബിന് കണ്ടിട്ട് നേരെ പോയി പോയി രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ആ പാറക്കല്ലിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് എടുത്ത് വെളിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല രണ്ട് കൈകൊണ്ട് പാറക്കല്ലിന് എങ്ങനെയാ പാറക്കല്ലാവും ജലിക്കല്ലേ അവര് അവര് അതിന് രണ്ട് കൈയും വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ഈ പാറക്കല്ലിങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ട് കണ്ട് മഹാനവരുകൾ അത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തടുക്കാനും എന്നിട്ട് അതിന് അപ്പുറം അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അബൂത്തൊൽ അറിയുള്ളോഹുവൻ രണ്ടാമത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അബൂതുജാൻ അറിയുള്ളോവൻ മുന്നിൽ വന്നു പിന്നിൽ വന്നു വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മാലിക്കുബിന് സിനാൻ അറിയുള്ളോഹുവൻ പാറക്കല്ലിനെ കൈകൊണ്ട് തടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു മാനവരുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ കഴിയില്ല കാരണം ഇതൊരു പാറക്കല്ല മാനവരികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഹബീബായല്ല മതങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ നേരെ മുന്നിലങ്ങ് വന്നു കടന്നു കൊടുത്തു ഈ പാറക്കൽ ഹബീൽ ഹബീബിൽ പോയി ഏൽക്കേണ്ടതല്ല കാരണം ഈ പാറക്കൽ ഹബീബിൽ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട തൊൽഹയോട് റബ്ബ് ചോദിക്കില്ലേ ഓ തൊൽഹ ഓതിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊരു പാറക്കല്ല് വന്ന് വന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈവസല്ലോ തങ്ങൾ 
ശരീരത്തിലങ്ങി പതിയുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിന് തടുക്കാൻ കഴിയാത്തരന്തേ ഈ പാവപ്പെട്ട ദുർബലനായ തൊല്ലയോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുന്ന നേരമാണത് എന്റെ നേതാവും അവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ നേതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് റബ്ബെന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയും വേറെയൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരെ മുന്നിലങ്ങ് വന്നു കിടന്നു കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരെ ആ പാറക്കല്ല് വന്ന് വേറെ മാനവരുകളെ ശരീരത്തിന്മേൽ വീണു പതിഞ്ഞു ഈ രംഗം കണ്ടു നബിസല്ലോവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രംഗം പുറത്തു വന്ന രംഗം കണ്ടു കടന്നു കൊടുത്ത് പാറക്കല്ല് സ്വീകരിച്ച രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അബിബായ തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സമ്മാനമേതാണ് ഒരറ്റ സമ്മാനമേയുള്ളൂ പറഞ്ഞു വജപത്തിൽ സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരായ അവർ ഹബീബായ നബി സല്ലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ടൂ വീലറിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സമയം പാഴാക്കലല്ല വേണ്ടത് രാത്രി സമയത്ത് അങ്ങാടി തെരുവിൽ പോയി പോയി എവിടെയെങ്കിലും ആളുകളൊന്നും ഇരിക്കാത്തവർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയിരുന്ന് പോയി മണിക്കൂറുകളോളം സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യലല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ വല്ലാതെ പിടികൂടിയ ഒരസുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് നൈറ്റ് ഔട്ടിംഗ് എന്നത് പകൽ ഫുള്ളായി വീട്ടിലിരിക്കൂ എന്നാൽ രാത്രി സമയത്ത് അങ്ങാടി തെരുവിൽ പോയി സമയം പാഴാക്കൂ ഒരിക്കലും അത്തരക്കാരായി കൂടാ ഏത് ജാതി പതാകയാ നമ്മളൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് ഏത് ജാതി റാലിയാ നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഏത് ജാതി പ്രകടനങ്ങളാ നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഞാന് ഞാന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞാൻ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം റാലി വേണ്ടെന്നല്ല പരിസരത്തെല്ലാം പച്ചയായി കാണും 
അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്നാൽ അത് മുൻകാലങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ പച്ചശാൽ ഉപയോഗിച്ചതായി എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഈ പച്ച കൊണ്ട് ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തൊരു ഘോഷയാത്ര നടന്നു വേറെ നാട്ടുകാർ ആ നാട്ടിലേക്ക് ഘോഷയാത്രയുമായി വരികയാണ് നോക്കുമ്പോൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയാണ് അതും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പേരിലാണ് രണ്ട് നാട്ടുകാർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വേറെ ഒരാളോടുള്ള പക തീർക്കാനല്ല നബിദിനറാലി എന്നത് മറ്റൊരാളോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കാനല്ല നബിദിനറാലി എന്നത് മുസ്ലിമിനെയും ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെയും വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരഘോഷയാത്രയും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കും മറ്റേതാക്കും കിറ്റതാക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഘോഷയാത്ര പോവാ വിവരല്ലാത്ത ചില ആളുകൾ 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 നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്തരക്കാരാകാൻ പാടില്ല അത് വലിയ അപകടം വരുത്തും കേട്ടോ എന്നാൽ ോ ഒരു പതാക നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കാനായി സ്വന്തം രണ്ട് കൈകളെ സമർപ്പിച്ച മഹാനല്ലയോ മുഹത്തത്തിന്റെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കാണുകയാണ് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അകലയല്ലേ മുഹത്തത്ത് എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്ന് വലത്തെ കയ്യിൽ അങ്ങൊരു വെട്ട് കൊടുത്തു ആ വെട്ടങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ വലത് കൈ താഴോട്ട് വീഴാനായി ആ വലത് കൈ താഴോട്ട് വീഴാനായപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ കൈ താഴോട്ട് ഫുള്ളായി മുറിഞ്ഞു വീണാലും സാരമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതാകയുണ്ടല്ലോ ആ പതാക ഒരു സാധാരണ പതാകയല്ല ഒരു സാമാന്യ പതാകയല്ല ആ പതാകക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ആ പതാകക്ക് വലിയ ബഹുമതിയുണ്ട് കാരണം ആ പതാക എനിക്ക് കൈമാറി തന്ന നേതാവാരാണ് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കൈ താഴോട്ട് വീണ് പടഞ്ഞാലും സാരമില്ല കയ്യിലുള്ള പതാക ഒരിക്കലും താഴോട്ട് വീണാൻ പാടില്ല കൈ താഴോട്ട് വീണാനായപ്പോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ കൈ കൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യാനല്ല വേണ്ടത് ഈ കൈ കൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു നോക്കി സംസാരിക്കലല്ല വേണ്ടത് ഈ കൈ കൊണ്ട് സെൽഫി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ വാട്സപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യലല്ല വേണ്ടത് ഓ പെങ്ങളെ ഇപ്പൊ തലയിൽ തട്ടമിട്ട മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ വല്ലാതെ പിടികൂടിയതാണ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരാഗ്രഹമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊന്ന് വൈറലാകണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്ന് വൈറലാകണം അതിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങ് വന്ന് ലൈവായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്കും അത് യോജിച്ചതല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഡബ്മാസിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കൂടാ ടിക്ടോക്ക് പിന്നാലെ പോയി കൂടാ മ്യൂസിക്കലിയുടെ പിന്നാലെ പോയി കൂടാ നമ്മുടെ കൈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന കൈയാകണം ഇതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസം ചെയ്യാനല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ജയഫറുബിന് അബിതാലിവരുടെ കൈ നിലത്തോട്ടങ്ങ് വീണാനായപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള പതാക ഇടത് ഭാഗത്തെ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് എന്റെ കൈ താഴോട്ട് വീണാലും സാരമില്ല ഈ പതാക താഴോട്ട് വീണുകൂടാ 
കൈ ഉടൻ തന്നെ ആ പതാക ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചു 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 അപ്പോഴാണ് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഓടി വരികയാണ് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള കൈനെ അങ്ങ് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഇടത് കൈയും കൂടി താഴോട്ട് വീണാനായപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഇടത് കൈയെ താഴോട്ട് വീണാലും സാരമില്ല ആ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള പതാക കൈ എന്റേതാണെങ്കിലും പതാക ഹബീബിൻ്റെതാണ് ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് കൈകളും ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ് വീണ് നിലത്ത് വീണ് പടയുകയാണ്വരുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള തോളം കൈയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു വലത് ഭാഗത്തുള്ള തോളം കൈ അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഈ തോളം കൈയിനെ രണ്ടിനെയും പതാക മുഖേന മാരിടത്തേക്ക് ചേർത്തി വെച്ചു രണ്ട് കൈ വീണാലും സാരമില്ല പതാക താഴോട്ട് വീണുകൂടാ ബീബിന്റെ പതാകയാണ് എങ്ങനെ അന്ന് വാട്സപ്പ് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല ഇല്ല വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടു നേരെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടു കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ണ് സാധാരണ സ്വഹാബത്തിനോട് 
അതാ മുഴുത്തത്തിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്റെ കൊടിയെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും പതാകയെ സംരക്ഷിക്കാനും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദുനിയാവിൽ എന്റെ പതാകയെ സംരക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് ജീവനുള്ള കരങ്ങളെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഹാനവരികൾക്ക് രണ്ട് പേര് കിട്ടി ഒന്ന് പറന്ന് കളിക്കുന്ന അതങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവൻ വരെ അവർ സമർപ്പിച്ചു നിങ്ങളും അതങ്ങളെ അനുസരിക്കണോ ഓ അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖല പൈസ അല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഭാര്യമാരെ ആ പണ്ടാരത്തിനെ പൈസ വേണ്ടേ ആർക്കും വേണ്ടേ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ അറിയാമല്ലോ അവർക്ക് കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖല മേഖല പൈസ എല്ലാവർക്കും വേണം വേണം പക്ഷേ ഹറാമിന്റെ സാമ്പത്തം ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യം പാടില്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിനെതിരാണ് ഇപ്പൊ യു എ യിൽ പോയപ്പോൾ പലരും ദ്വാരക്കാൻ പറയാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് ഉസ്താദെ അതെ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നാം തീയതി തെരുന്ന പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ടില്ല എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി കൊല്ലങ്ങൾ എത്രയോ മാസങ്ങളുടെ ഒന്നാം തീയതി ആയി ഇതുവരെ ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ടില്ല വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പൈസ കൊടുത്തതാണ് പാർട്ട്ണറിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തതാണ് പിറ്റേത് നോക്കുമ്പോ ഇയാളെ കാണുന്നില്ല പാർട്ട്ണർ പൈസ കൊടുത്ത് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞതാണ് പൈസ മുക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചില നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ് പോലെയുള്ള ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് പൈസ പൈസ ആകണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സിന്റെ മസല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ആലിമിയങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹറാമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് തീറ്റിപ്പിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് നിങ്ങളെ മകളെ ഈ അടുത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ മുലപ്പാൽ കുഞ്ഞു കുടിക്കുമ്പോ അതിലൂടെ വരുന്നതും ഹറാമാണ് ഹറാമിലൂടെ ഉത്ഭവിച്ചതല്ല നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ 
വലിയ സങ്കടല്ല എന്റെ വാദിന സദസ്സ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കുഷാൽ നഗറിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്റെ വാദിന സദസ്സ് വെക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കബറാകുന്ന വീടുണ്ട് ആ കബറിൽ കിടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ട് പഠിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാ പലിശ കലർന്നു കൊണ്ടുള്ള ഇടപാടിൽ ചേർന്നു കൂടാങ്ങൾക്ക് തീരെ പൊരുത്തമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരിക്കൽ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഭർത്താവേ പലരും ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് അബുദ്ധർദാറതിയുള്ളോനോട് പലരും ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാത്തത് ആ സമയത്ത് അബുദ്ധർദാറതിയുള്ളോ എന്ന് പറയും പറയും ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് എന്റെ ഹറാമായ വഴിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ചവരാരാണോ അത്തരക്കടമ്പ വിട്ടു കിടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അതെന്റെ നേതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹറാമായ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നു വേണ്ട പെണ്ണേ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ ആ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര്യമാർക്ക് പറയും പറയും ഇന്നെന്താ പറയണ എന്താ പറയണ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ എന്നോട് എന്താ പറയണ എന്താ പറയണ എന്താ പറയണ എന്താ പറയണ എന്താ പറയണ എന്താ പറയണ തിരിച്ചു വരണ്ടിച്ചു വരണ്ട അങ്ങനൊന്നും പറയണം അത്ര മോശക്കാരോ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല മുൻകാലങ്ങളിലെ മഹതിമാർ ഉമ്മമാരെ എന്നും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ പോകുമ്പോ ആ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം പറയണം എന്താ പറയണ്ടോ അതും ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് പുറത്തു പോയാൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെ കാണുമ്പോഴേ ഭാര്യ എന്നെ മറക്കാൻ പാടില്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പെണ്ണുകളുണ്ടാവും എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലുള്ള എന്നെ മറക്കാൻ പാടില്ല പുറത്തു പോയാൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറയണം 
രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാരെ ായ മഹതിമാർ എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ പറയാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിശന്നു പോകൂ സാരമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രയാസം സഹിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് നരകം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി ഹലാലോ ഹറാമോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നരകമാണല്ലോ ആ നരകം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല വിശപ്പ് സഹിച്ചേക്കും പ്രയാസം സഹിച്ചേക്കും നരകം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു ഉപദേശം ഭർത്താക്കന്മാരോട് എന്നും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വരെ അവർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ഹരീഷിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം എന്റെ അമ്മാവനുണ്ട് അബു ഹാഷിം അമ്മാവൻ മരിക്കാൻ കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ അബു ഹാഷിം മരിക്കാൻ കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ മരിക്കാൻ കിടക്കാൻ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ അടുത്ത് പോയി എഴുതു സന്ദർശിക്കാൻ പോയത് രോഗിയാണല്ലോ മരിക്കാൻ കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ ആ സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോ അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് അബു ഹാഷിം കരയുകയാണ് ആ കരയുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അമ്മാവ നിങ്ങൾ എന്തേ കരയാനുള്ള കാരണോ നിങ്ങൾ എന്തേ അങ്ങനെ കരയാ കരയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ അമ്മാവന്റെ മറുപടി എന്റെ മരുമകനായ മുഴവിയ ഞാൻ മരണം പേടിച്ചിട്ട് കരയുകയല്ല ഇതുപോലെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കരയുകയല്ല ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം എന്റെ നേതാവ് എനിക്ക് ഒരു അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരുന്നു ആ അതിർത്തി ഞാൻ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് എന്ത് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് എന്റെ നേതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സമ്പത്ത് മാത്രം മതിയെന്നാണ് ഏതാണ് രണ്ട് സമ്പത്ത് ഒന്ന് മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ അതാ ദീനിന് വേണ്ടി ഹെതുമത്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാദിമിനെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണോ രണ്ടാമതായി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലോ നിങ്ങൾക്കതാ ഒരു വാഹനം വേണം ആ വാഹനം കൂടി നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സമ്പാദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തൊരു സമ്പാദ്യം വേണ്ട അതേസമയം ഞാനോ 
وإني قد جتمعت وإني قد جمعت يا نار عند سباد يا مطر لا لا بروني عند سباد جدوا حبيبي يا نبي صلى الله عليه وسلم يا نور سباد كام برنج عند سباد يا مطر من يا نادي نحور مورل مورم ماري غدام نلوه يا نادي أبي نجا Kanam bawa gaya nello, nyan mari ke gaya nello, mari cale ni kenda deh dabi ni yudna kanan undello, yani kene kanu mane dabi ni yudno ort, kari gaya ne muabia. موسیقی बापान ने सोचते हैं इतना बेना में नौरी मगम बरायन आ बिल्डिंग बेनी के बेना में बेरा जरूर मगन बरायन वो उपमारे इंगे ने निंगल कबरील कड़क के ना समय इत निंगल का मगल निंगल का सोती तो पेरी इधर तक के ना देखना कबरील निंगल का सस्ता माय सुगी कान कड़ियों मो निंगल का मगल निंगल का सोती ने पेरी Nanti lekukan panggil lunda ke gayam jayam dengan kandar. Ninggal ke happy ano. Yedware, yedware Amerikan ulah samai madu tal. Wasiat di erdi wekanam sotin dek anggal ayal bare. Agar erdi wecet thalayu na yude cuade wekanam endu bare. Islam padi pichitil lejo. Ado gundu nyan endu upama ro. موسیقی Orang lain untuk perdu perdu, perdu. Ini bagat tu lalu tu ala. Ini bagat karung angin ini cegil le. Mangalaya ini bagat tu lara ala. Adik ini bapa. Ini cegil le. Orpan le. Orpan. Apo Mangalaya ini bagat tu lala. Orang lain untuk perdu perdu. Adik ini awal untuk perdu. Orpan dah suatu suke. Orang itu mangan kahira kina. Indah ini nyai ariyo. Orpan yang nuak ke dalam nyai ni. Ada nyai, ada nyai. Aina itu orpan yang nuak ke dalam makluk hundu. Eppa mereka pun kati rikum. Kolang gayil. Eppa betul. Eppa mereka pun kati rikum. Upa marun jagar tangan orang ikan itu. Abo. Eppa mereka pun kati rikum. Aina itu umma ni upan ni. Ipan nyai ni. Ipan nyai ni. Channel lu ambil. Yang mana madat terlibat tu nolak. Kehendak ni ada sama. Umma ni nuak ke dalam ni. Lelai ambil. Lelai ambil. Ini kahalan ngot berian, berdasar sahaja orang tuan lain, naik dapur rumah. Orang umma ke, orang ni ada kahang uti orang. Ia umma ni ada nukum, umma beli ia panakar tiada kodi surian. Abu umma ni ada nukum ni lekut tiada. Abu umma orang ni orang ni, lelai mudik. Umma ni nukam ni lelai mudik kalau mak kalor, kalor, kalor. Abu yang ni lelai, kita nak tiada mana ni sahaja ni pernah lelai ni jelek ni. Pernah pernah macam 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 Orang orang itu ramai 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 
ഏറ്റവും കുറവാരാ പറയുന്നത് അവർക്കാണ് പൈസ പൈസ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പതിനായിരം കൊടുക്കൂല അത് കൊടുക്കുകയില്ല പതിനായിരം കൊടുക്കൂല പിന്നെ ഏലം വിളിക്കുന്ന ഒമ്പത് മുതൽ ഒരാൾ ഒമ്പത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വേറെ എണ്ണായിരം പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണായിരം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കൊടുക്ക കൊടുക്കാം കാരണം എന്താ എണ്ണായിരം കൊടുത്താലല്ലേ രണ്ടായിരം ഇവിടെ ബാക്കി അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഏഴായിരം എന്ന് പിന്നെ എട്ട് പറഞ്ഞ ആൾക്കല്ല കൊടുക്ക ഒമ്പത് പറഞ്ഞ ആൾക്കല്ല കൊടുക്ക ഏഴ് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പറഞ്ഞ എന്നാ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒമ്പതിനെ ഇവിടെ ബാക്കിയല്ലേ പലിശ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇവിടൊന്നും അത് എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെയാണ് അബുദാബിയിൽ അത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതെന്താ ഇത് ഉമ്മ ഒരു മോൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ നോക്കും നോക്കും അമ്പത് ലക്ഷം ഉമ്മ തന്നാ മതി വേറൊരു മോൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേണ്ട 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 ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ നോക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തന്നാ മതി അവസാന മൂന്നാമത്തെ മോൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അമ്പതും വേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ചും വേണ്ട പത്ത് ലക്ഷം തന്നാ മതി ഞാൻ നോക്കാം എന്നാ പിന്നെ ആ ലേലം അച്ഛൻ കൈക്കേറ്റു ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെ ഏലം വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതുപോലെ ബാപ്പാനെ സ്വത്തെല്ലാം ബാപ്പാനെ കയ്യിൽ ശൈലി എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കും ബാപ്പാനെ നോക്കുന്ന മക്കൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മകനും ചെയ്യാൻ പാടില്ലത് ഹറോമിന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് ഇവിടെ മാത്രം സുഖിച്ചാൽ മതിയോ സുഖിക്കേണ്ടത് കബരിലല്ലോ തങ്ങളുടെ ജീവിതവും ദർശനവും നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖല ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ആ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് യാത്ര വഴി മധ്യേ മരണപ്പെട്ടു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ചു മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കബറ് ഒന്നാമതായി കുഴിച്ച കബറിൽ പാമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവരതാ രണ്ടാമതായി ഒരു കബറ് കുഴിച്ചു രണ്ടാമതായി കുഴിച്ച കബറിൽ നോക്കുമ്പോഴും പാമ്പാണ് മൂന്നാമതായി ഒരു കബറ് കുഴിച്ചു ആ കബറും കബറിലും പാമ്പുകളാണ് സുഹാനല്ലാ ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എത്ര കബറ് കുഴിച്ചാലും പാമ്പ് തന്നെ കാണുകയല്ലേ ഓ ശക്തിയിലും സംഘത്തിലും ചേരുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വാലോടുകൂടെ നിർത്തൽ ചെയ്യൂ ഇതുവരെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ ഇവരെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഇതിനെന്താ പരിഹാരം ഏത് കബർ കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും പാമ്പാണല്ലോ കാണുന്നത് പരിഹാരം അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവരുകളോട് പോയി മസല ചോദിക്കാനായി മഹാനവരുകളോട് പോയി മസല ചോദിക്കാം കുടിക്കുന്ന എല്ലാ കബറിലും പാമ്പാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം പോയി അടുത്തേക്ക് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇബിന അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നമ്മളെ അജ്ജിന് പോവുകയാണ് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളതാ വഴി മധ്യ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ദഫൻ ചെയ്യാനായി കബറ് ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കബറിൽ പാമ്പ് കണ്ടു അങ്ങനെ രണ്ടാമതായി ഒരു കബറ് കുഴിച്ചു അതിലും പാമ്പ് കണ്ടു മൂന്നാമതായി ഒരു കബറ് കുഴിച്ചു അതിലും പാമ്പ് കണ്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെയായപ്പോ ഇബിന അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ മനുഷ്യന്റെ കബറിൽ കണ്ട പാമ്പുകൾ അത് ഒറിജിനൽ പാമ്പല്ല പുറത്തു പോയി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കൂടിയ പാമ്പല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥോ പാമ്പ് തന്നെയാണ് രാത്രി കിട്ടുന്ന പാമ്പൊന്നുമല്ല ഒറിജിനൽ പാമ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കൂടിയതല്ല മറിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ തെറ്റുകളല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ കബറിൽ മനുഷ്യൻ എത്തുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകൾ പാമ്പായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു 
പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇബിനെ അബ്ബാസ് റൊയല്ലോവെന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് കബറുകളല്ലേ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കുഴിച്ചത് ഇനി നാല് കബറല്ല പത്ത് കബറല്ല ഭൂമി ഒട്ടാകെ ഭൂമി നിറയെ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര കബറുകൾ കുഴിച്ചാലും പാമ്പില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കബറു കബറു പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുഴിച്ച മൂന്നാലൊരു കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തോളൂ അവരാ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാലൊരു കബറിൽ കഥാ മറവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നേരെ ആ കബറാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ കബറാളിയുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ പെണ്ണേ ഭർത്താവ് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഭാര്യയുടെ മറുപടി എല്ലാറ്റിലും ഓക്കെയാണ് വിവാദത്തിന് കുറവില്ല ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴല്ലേ മരിച്ചത് അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആള് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ സാമ്പത്തിക മേഖലയുണ്ടല്ലോ ഹറാം കലർന്ന മേഖലയാട് കിട്ടോ ആ ഹറാം കലർന്ന മേഖലയായതുകൊണ്ട് പാമ്പ് കയറി വന്നതാണ് കബറിൽ കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോബിനെ സ്വീകരിക്കണോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഹബീബിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഹബീബിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണോ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ഇതല്ലേ നബി സലങ്ങളുടെ ജീവിതവും ദർശനവും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം സ്നേഹം തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് सुबह नमाज के बाद बीवी को देखने के लिए जाना वाला एक आदमी है ഇത്രയും വലിയ സദസ് ഉണ്ടായിട്ട് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോണത് ഒരാള് മാത്രം അറിഞ്ഞ എന്താ എന്റെ കഥ ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ أكبر أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن شاء الله ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ സംസാരവും ദുരായും ഒക്കെ നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നും സുബൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരെ കാണാൻ പോകുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ മതങ്ങൾ ഒരിടത്തിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായി ഭാര്യമാരെ കാണാൻ പോകൂ എന്നിട്ട് അവരെ കണ്ട് രണ്ടാമതായി അസലാമു അലൈക്കും ഭാര്യമാർക്ക് സലാം പറയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മൂന്നാമതായി 
ആ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴകി ചെയ്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുർത്താനോത്തും ദിക്കരെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഐഷ ഇങ്ങോട്ട് വാടിന്ന് വിളിച്ചിങ്ങോട്ട് വിളിക്കലല്ല വേണ്ടത് അടുക്കളയിലാണോ ഭാര്യയുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഭാര്യന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കണം ആ ഭാര്യക്ക് അസലാമു അലൈക്കും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സലാം ഒരു ഫ്രഷ് സലാം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി പറയണം എന്നിട്ട് നബി സല്ലാസ് നിങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്തത് പോലെ ലോഹവേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാക്ക് അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനെ അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല നബിസല്ലാസങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഭാര്യമാരെടുത്ത് പോയി അവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കണത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാർക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹുലിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗവും പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ മോമിനി ഞങ്ങൾ സദസ്സിലുള്ളവരോട് പറയണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഹബീബായ മഹാന്മാരായ അഖില് ബൈത്ത് വലിയ മഹാന്മാരാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ൊരു നാട് ഇബിന് ഹജരിനിൽ ഹൈത്തമിറിയൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണത് ആ കിതാബിൽ ഒരിടത്തൊരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ അഖില് ബൈത്തിന് വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ഹബീബിനെ നമുക്കിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന നാട്ടിൽ അതാ ഒരു തങ്ങളവരുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ആ തങ്ങളെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടു ഇത് ചില ആളുകൾക്ക് സഹിച്ചില്ല ഇത് ഇന്നു എന്നു ഇന്നുള്ളതാ ഇബിനാചറിയുള്ള കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതാ ഒരു തങ്ങളെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അത് കള്ള ഷെയ്ഖാണ് ഒറിജിനൽ തങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ തങ്ങളുടെ പേര് അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരെ കുട്ടിയല്ലേ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വലിയ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി പോയി പോയി അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടു നാട്ടുകാർ എന്താണ് പരിഹാരം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് പരിഹാരം അപ്പൊ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിക്കുന്ന വഴി എങ്ങനെ അറിയോ ഈ പള്ളിയിൽ ജുമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച ഈ തങ്ങൾ വിളിക്കണം ഉപ്പാപ്പാനെ വിളിക്കണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കണോ ഇത് ധൈര്യ എന്ന നാട്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹബീബായ ും കേട്ടാ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും കേൾക്കണോ കേട്ടു എന്ന് കണ്ടാൽ ഒറിജിനൽ തങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ ഒറിജിനൽ തങ്ങൾ അല്ല എന്തൊരു കഷ്ടം പിന്നൊരു തീരുമാനം വന്നു ഈ തങ്ങളെ കുറിച്ച് തങ്ങളല്ല ആരാണോ പറയുന്നത് അവരും കൂടി വിളിക്കണം നബിസല്ലാഹുലങ്ങളെ അപ്പൊ ആരെ വിളിക്കാണ് നബിസല്ലാഹുലങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ വാദം ശരിയാണ് എന്നാണ് ഇബിന് ഹജരിനിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ചയായി പള്ളി ജനനി 
ഇടമായി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ തർക്കമുള്ള സമയത്ത് തർക്കം തീർക്കാൻ വരും അങ്ങനെ ധൈര്യമില്ല പള്ളി ജനനിപിടമായി ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞു കുത്തുപ കഴിഞ്ഞു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് എണീറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചർച്ച തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് ആരും പോകരുത് തീരുമാനം എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതുതായി വന്ന തങ്ങളില്ലേ അബ്ദുല്ലീസ് തങ്ങള് അയാള് തങ്ങളല്ല എന്നൊരാരോപണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനിവിടെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അബ്ദുല്ലീസ് തങ്ങള് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ പ്രതികളെല്ലാവരും വിളിച്ചു തങ്ങളെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ും <laughs> <laughs> തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റബി മാസം നമ്മോട് യാത്ര പറയുന്ന ഈ സമയം കടന്നു വരുന്ന ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മദത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനവരുകൾ വഫാത്താകിയ മാസമാണ് അവിടുത്തെ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന മാസമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ഹക്കജാട് വറുക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഈ നാടിനും ഈ ജില്ലക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചവും ചെളിച്ചവുമായി ഇവിടെ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ അവരുടെ പരിസരത്ത് ചുറ്റിപ്പെട്ടി കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ലോഹവേ സാധുക്കളായ നമ്മെ നീ ഒരൊറ്റ മേഖലയിലും കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ധാരാളം പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ച എത്രയോ നല്ലവരായ പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ വെളിച്ചമായിട്ടുള്ള ഈ വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ൾക്കുംത്വത്തിന്റെ കീഴിലുമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉചിരത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൽജന്റെ കീഴിലായി മൽജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അഭയ കേന്ദ്രം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭയകേന്ദ്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളും 